रासायनिक बंधन तो गत क्लस टा शेष कर लोध्याय द्वित अध्याय द्वित अध्याय नाम छोड़ की गुणगत रसायन तैना तो वही अध्याय मैं अंक छो के दिए तैना रसायन जिन्हेंटे तो इलेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रनिकेक्ट्रन
তো এখানে আমি আলোচনা করব আয়রিকলন শক্তি তড়িৎ ক্ষেত্রতা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা পরমাণুর আকার এর সাথে আরো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বলা যায় ধাতুর ধর্ম আমি একসাথে পরে ছক আকারে লিখে দেব তার আগে ব্যাখ্যা করছি দেখো আয়রিকলন শক্তি যেহেতু ওখানে লিখেছি আয়রিকলন শক্তিটা আগে ব্যাখ্যা করব দেখো এটা একটা গ্রুপ তাই না এক নম্বর গ্রুপ তো এক নম্বর গ্রুপে দেখো হাইড্রোজেন এর পারমাণবিক সংখ্যা কত এক লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত তিন তাহলে এক দুই এরকম ভাবে লেখা যায় সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত এগারো কত এখানে তিন হচ্ছে টু ওয়ান আচ্ছা টু এইট ওয়ান এরকম না আচ্ছা পটাশিয়ামের ইলেকট্রিমিটাস যদি দেখি টু এইট এইট ওয়ান এরকম হচ্ছে না আচ্ছা খেয়াল করো যখন হাইড্রোজেন ছিলাম একটাই ছিল পর্যায়ে যখন আমরা লিথিয়ামে আসছি কয়টা পর্যায়ে হয়েছে দুইটা যখন সোডিয়ামে আসছি কয়টা হয়েছে তিনটা যখন পটাশিয়ামে আসছি অর্থাৎ একই গ্রুপের উপর থেকে যত আমরা নিচে নামছি প্রত্যেকবারে একটা করে শক্তি স্তর যুক্ত হচ্ছে খেয়াল করো হাইড্রোজেনের একটাই কক্ষ পথ ছিল যখন লিথিয়ামে আসলাম তখন কয়টা কক্ষ পথ হয়েছে দুইটা যখন সোডিয়ামে আসছি তখন কয়টা কক্ষ পথ হয়েছে তিনটা কক্ষ পথ যখন পটাশিয়ামে আসছি চারটা কক্ষ পথ তাই না তাহলে দেখো তো যতই আমরা উপর থেকে নিচে নামছি ধীরে ধীরে আকারটা কি হয়ে যাচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করেছো আকার কি হচ্ছে আর যদি আমরা নিচ থেকে উপরে উঠতাম আকারটা ছোট হয়ে যেত বুঝতে পারছি তো আচ্ছা তাহলে আমরা এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য দেখলাম আকা কি হচ্ছিল বৃত্তি পাচ্ছি গ্রুপ ভিত্তিক ধর্ম করছি আমরা কোন ভিত্তিক গ্রুপ ভিত্তিক ধর্ম যতই আমরা উপর থেকে নিচে নামবো এই যে উপর থেকে কি নামছি নিচে নামছি আকার কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছি আবার খেয়াল করো এটার ব্যাসার্ধ এই পরমাণুটার ব্যাসার্ধ এটা কি বড় না এর ব্যাসার্ধ আরো বড় এর ব্যাসার্ধ আরো বড় তাহলে যতই আমরা উপর থেকে নিচে নামতে সেই কই গ্রুপের ব্যাসার্ধ কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই নম্বর বৈশ্বি পড়লাম ব্যাসার্ধ কি হবে ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পাচ্ছে আচ্ছা এবার দেখো আকার বৃদ্ধি ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি ধাতুর ধর্ম করবো আমরা কার ধর্ম ধাতুর ধর্ম তো ধাতু কাদেরকে বলে যারা ইলেকট্রন সহজেই ছেড়ে দেয় তার ধাতু ধর্ম বেশি যে যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তার ধাতু ধর্ম তত বেশি বুঝতে পারছি তাহলে খেয়াল করো যে কোনো মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন সহজে কোনটা ছাড়তে পারবে যার আকর্ষণ শক্তি কম অর্থাৎ দূরে রয়েছে সহজে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন ছাড়তে বা লিথিয়ামের ইলেকট্রনটা ছাড়তে দেখো হাইড্রোজেনের তুলনায় এর সহজ হবে দূরে রয়েছে কেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ কম অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা ওই ইলেকট্রনটাকে কম আকর্ষণ করছে দূরে থাকার কারণে তাহলে সহজে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে আবার দেখো এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আরও সহজে ছাড়বে এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আরও সহজে ছাড়বে তাহলে যতই আমরা উপর থেকে নিচে নামছি ইলেকট্রন সহজেই ছাড়ার প্রবণতা কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ধাতু ধর্মটা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে যত সহজে ইলেকট্রন ছাড়বে তার ধাতু ধর্ম তত বেশি তাহলে ধাতু ধর্ম বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা এবার দেখো এগুলো তো সব বৃদ্ধি পেল তাই না গ্রুপ ভিত্তিক এবার দেখি আমরা চার নম্বর পয়েন্ট দেখবো কি হ্রাস পাচ্ছে উপর থেকে যত আমরা নিচে নামবো ইলেকট্রন সহজে ছেড়ে দেবে না ইলেকট্রন যদি সহজে ছেড়ে দেয় তাহলে তার শক্তি লাগবে কম কম শক্তি প্রয়োগ করে ছেড়ে দেবে তাহলে এখানে দেখো আয়নিকরণ শক্তি আগে সংজ্ঞাটা পড়ে আয়নিকরণ শক্তি কাকে বলে কোন মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে এক মোল ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে একে একক ধনাত্মক আয়নে রূপান্তরিত করতে যে শক্তি লাগে সেটা হচ্ছে তার প্রথম আয়নিকরণ বিভব দ্বিতীয় ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে আয়নে রূপান্তরিত করতে যে শক্তি লাগে সেটা তার দ্বিতীয় আয়নিকরণ বিভব তাহলে কোন মৌলের সর্বশেষ কক্ষ থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নিতে যে শক্তিটা লাগে এই শক্তিটার নামই হচ্ছে আয়নিকরণ শক্তি তাহলে খেয়াল করো তো এখানে ইলেকট্রন সরিয়ে নিতে খুব বেশি শক্তি লাগবে না কাছাকাছি আছে যেহেতু এটা দূরে রয়েছে শক্তি কম লাগবে এটা আরও দূরে রয়েছে শক্তি আরও কম লাগবে এখানে শক্তি আরও কম লাগবে তাহলে খেয়াল করো যে যতই আমরা উপরে থাকব তত শক্তি বেশি লাগছে নিচে নামার সাথে সাথে কি শক্তিটা কম লাগছে তার মানে একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে নামার সময় দেখো আমি ডাক্তার কিন্তু নিচে দিয়েছি উপর থেকে নিচে নামার সময় আয়নিকরণ শক্তির মানটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আয়নিকরণ শক্তি কমে যাচ্ছে বা হ্রাস পাচ্ছে বুঝতে পারছি কারণ এটাতে যত শক্তি লাগবে তার থেকে এটাতে কম শক্তি লাগবে এটাতে আরও কম লাগবে এটাতে আরও কম লাগবে কিন্তু স্যার বুঝেছ আচ্ছা এরপরে করবো আমরা তরিত ঋণাত্মকতা কারণ তরিত ঋণাত্মকতা আয়নিকরণ শক্তি 
আর ইলেকট্রন আর শক্তি এই তিনটা জিনিস একই টাইপের তাহলে একই নিয়মে ব্যাখ্যা করবা যেভাবে করে আয়নিক্রন বিভব ব্যাখ্যা করবা অনুরূপভাবে তরিত জাতকতা ব্যাখ্যা করবা অনুরূপভাবে ইলেকট্রন আর শক্তি ব্যাখ্যা করবা তাহলে জাস্ট আয়নিক্রন শক্তি যদি কমে যায় তাহলে ইলেকট্রন আর শক্তিও কি হবে কমে যাবে ছয় নাম্বার হচ্ছে তরিত ঋণাত্মকতাও কমে যাবে इलेक्ट्रन आसक्ति इलेक्ट्रन ग्रहण क्षमता जर इलेक्ट्रन ग्रहण कर प्रवणता बेसि इलेक्ट्रन आसक्त मान बेसि जर क्षमता आकर्षण इच्छा कम थे তার মান কম খেয়াল করো যেহেতু আকার ছোট তাহলে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন নেই নিয়ে আসে যোগ করতে তার ইচ্ছাটা বেশি হবে আর যতই বড় হতে থাকবে আকার তার ইলেকট্রন গ্রহণের ইচ্ছাটা কি হবে কমে যাবে কি বুঝতে পারছো তো তাহলে একই গ্রুপের উপর থেকে যত নিচে নামবো আমরা ইলেকট্রন আসক্তিটা কমে যাবে ইলেকট্রন গ্রহণের ইচ্ছা কি হবে কমে যাবে তবে এটা ইলেকট্রন গ্রহণের ইচ্ছাটা আমার এদিক দিয়ে ব্যাখ্যা না করে আমরা যদি ওই যে সাত নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে বেশি সুবিধা হবে इलेक्ट्रन ग्रहण क्षेत्र তো একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে সাধারণত কি হয় ইলেকট্রন আসক্তির মান কমতে থাকে কারণ কি বোঝা গেছে কারণ আকার বড় হওয়ার সাথে সাথে ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতাটা কমে যাচ্ছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে তরিৎ ঋণাত্মকতা তরিৎ ঋণাত্মকতা কি তরিৎ ঋণাত্মকতা হচ্ছে যে যখন দুইটা মৌল বা দুইটা পরমাণু পরস্পরের সাথে বন্ধন গঠন করেছে একটা বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন থাকে কটা ইলেকট্রন থাকে দুইটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন গুলোকে দুটা পরমাণুই আকর্ষণ করে নিজের দিকে দুটা পরমাণু নিজের দিকে কি করে আকর্ষণ করে যদি এই দুইটা পরমাণুর মধ্যে কোনো পরমাণুর আকর্ষণ বেশি হয়ে যায় এবং কোনোটার কম হয়ে যায় তাহলে যেটার আকর্ষণ বেশি হবে সেই দিকে ইলেকট্রন গুলো কিছুটা সরে যাবে আচ্ছা যে পরমাণুটা থেকে ইলেকট্রন গুলো সরে যাবে সেই পরমাণুটা ঋণাত্মক চার্জে চার্জ বেশি হয়ে যাবে আর যেটা থেকে সরে যাবে সেটাতে ধনাত্মক চার্জ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ বন্ধনের যে ইলেকট্রন গুলা রয়েছে এই ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার যে শক্তি বা ক্ষমতা বা ইচ্ছা এটার নাম হচ্ছে তরিৎ ঋণাত্মকতা তরিৎ ঋণাত্মকতা কি বুঝতে পেরেছ তাহলে এই যে বন্ধনে যে ইলেকট্রন গুলো উপস্থিত আছে এই ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক্ষমতা আকর্ষণ করার ক্ষমতা যার যত বেশি তার ঋণাত্মকতার মান তত বেশি কি ক্লিয়ার আছে ঋণাত্মকতা জিনিসটা কি অর্থাৎ দেখো এখানে রয়েছে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন রয়েছে আর এখানে অক্সিজেন রয়েছে এখানে দুইটা ইলেকট্রন থাকবে না এই বন্ধুর মধ্যে কটা ইলেকট্রন এই দুইটা ইলেকট্রনকে হাইড্রোজেনও গ্রহণ করতে চাইবে নিজের দিকে নিয়ে আসতে চাইবে অক্সিজেনও চাইবে এখন যার আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা বেশি বা যে বেশি টানতে পারবে তার দিকে ইলেকট্রনগুলো সরে যাবে এবং তার দিকে আংশিক ঋণাত্মক চার সৃষ্টি হবে আর অপর মনোটার পাশে আংশিক ধনাত্মক চার সৃষ্টি হবে তাহলে কোন দিকে ঋণাত্মক চার্জ হবে কোন দিকে ধনাত্মক চার্জ হবে এটা নির্ভর করছে কার আকর্ষণ শক্তি বেশি তার উপর তাহলে তরিৎ ঋণাত্মকতার মানটা হচ্ছে যার আকর্ষণ করার ক্ষমতা বেশি তার ঋণাত্মকতার মান ও বেশি তাহলে এখানে দেখো যে অক্সিজেনের ঋণাত্মকতার মান টু পয়েন্ট ফাইভ মেবি তো এটা বড় এটা কি ছোট তাহলে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন কোন দিকে সরে যাবে অক্সিজেনের দিকে তাহলে তরিৎ ঋণাত্মকতার জিনিসটাকে ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা আমি আরেকবার রিপিট করছি আয়রিক্রন শক্তি মানে হচ্ছে কোনো মূলের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নিতে যে শক্তি লাগে যেমন সোডিয়াম বা লিথিয়াম বা কি আছে এখানে এটা সোডিয়াম তাই না এটা লিথিয়াম হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম তবে হাইড্রোজেন তো ইলেকট্রন সাধারণত ছাড়ে না শেয়ার করে বা কোনো সময় ছাড়ে ওটা আমরা ব্যাখ্যা না দিই সোডিয়াম এটা কি লিথিয়াম লিথিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে একটা ইলেকট্রন সরাতে যে শক্তি লাগবে সোডিয়ামের তার থেকে কম শক্তি লাগবে কারণ দূরে রয়েছে পটাশিয়ামে আরও কম লাগবে তার মানে আয়রিক্রন শক্তি ধীরে ধীরে কমছে আর ইলেকট্রন আসক্তি ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণের ইচ্ছা বা প্রবণতা 
দেখো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এরা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাইবে কি বুঝতে পেরেছো তাহলে যে পরমাণুটা ছোট আকারে সেটা তো সহজেই ইলেকট্রনকে গ্রহণ করবে আর যেটা আকারে বড় তাহলে শেষ কক্ষপথের প্রতি তারকে আকর্ষণ কম তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণের ইচ্ছা তার কি থাকবে কম থাকবে তাই উপর থেকে যত নিচে নামবো ইলেকট্রন গ্রহণের ইচ্ছা কমে যাবে তরে ত্রিনাত্মকতা তরে ত্রিনাত্মকতা মানে হচ্ছে সিআরপি তো ইলেকট্রন বা বন্ধন যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে এই ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার যে ক্ষমতা বা ইচ্ছা তাহলে যার ইচ্ছা বা ক্ষমতা বেশি তার ঋণাত্মকতার মানও কি হবে বেশি হবে কি ক্লিয়ার তো এটা পিসগুলো ওকে আচ্ছা আমরা যে ধর্মগুলো দেখছিলাম এগুলো কোন ধর্ম ছিল সবগুলোই গ্রুপ ভিত্তিক ধর্ম কি ধর্ম আমরা এর সাথে এখন আলোচনা করব পর্যায় ভিত্তিক ধর্ম এটা পর্যায় তাই না এটা কত নম্বর পর্যায় তিন নম্বর পর্যায় তো তিন নম্বর পর্যায়ে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আছে তো খেয়াল করো সোডিয়ামের কয়টা স্তর ছিল তিনটা তাই না সোডিয়ামে তিনটা স্তর ছিল না আচ্ছা সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত এগারো তাহলে এখানে ইলেকট্রনও আছে এগারো প্রোটনও আছে এগারোটি আর ম্যাগনেসিয়ামের স্তর কয়টা তিনটা না আচ্ছা অ্যালুমিনিয়ামে কয়টা স্তর আছে এটাতেও তিনটা আর সিলিকনে কয়টা আছে এটাতেও তিনটাই আছে তাহলে দেখো অন্যভাবে ফসফরাসেও তিনটা স্তর সালফারেও তিনটা স্তর ক্লোরিনেও কি তিনটা স্তর এখানে যখন আমরা দেখছিলাম যে একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে নামছি তখন একটা করে নতুন শক্তি স্তর যুক্ত হয়েছিল আর যখন আমরা একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডালে যাচ্ছি তখন নতুন কোনো শক্তি স্তর যুক্ত হচ্ছে না তার মানে এখন আকার তো একই রকম থাকার কথা চেঞ্জ হওয়ার কথা না কিন্তু আমরা দেখি কি হয় এই ক্ষেত্রে দেখো এগারোটা প্রোটন আর এগারোটা ইলেকট্রন ছিল তাই না এই ক্ষেত্রে দেখো তাই না ম্যাগনেসিয়াম না তাহলে বারোটা প্রোটন আর কি আছে বারোটা ইলেকট্রন এখানে কেন্দ্রে তেরোটা প্রোটন রয়েছে আর কক্ষপথগুলোতে তেরোটা ইলেকট্রন আছে এখানে চোদ্দটা প্রোটন রয়েছে চোদ্দটা ইলেকট্রন রয়েছে খেয়াল করো এখানে কি আকর্ষণটা বেশি না কম এগারোটা এগারোটা বেশি বারোটা বারোটা খেয়াল করো এগারোটা এগারোটা যে আকর্ষণ করবে বারোটা বারোটা কি বেশি আকর্ষণ করবে তেরো তেরো তো আরো বেশি করবে চোদ্দ চোদ্দ আরো বেশি আকর্ষণ করবে তাহলে খেয়াল করো এইখানে প্রোটন সংখ্যা বা কেন্দ্রে যে ধনাত্মক চার্জ রয়েছে আর এই কক্ষপথগুলো যে ঋণাত্মক চার্জ ইলেকট্রন রয়েছে এর তুলনায় এর আকর্ষণ বেশি এর তুলনায় এর আকর্ষণ আরো বেশি এর তুলনায় এর আকর্ষণ আরো বেশি কারণ কি এদের চার্জ বাড়তে আছে পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ বাড়ছে আর পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাবে না আচ্ছা তাহলে দেখো এই কক্ষপটটা যত দূরে রয়েছে তার তুলনায় এই কক্ষপটটা একটু চেপে আসবে বেশি আকর্ষণের কারণে কাছাকাছি আসবে এখানে যেহেতু আকর্ষণ আরও বেশি তাই এই কক্ষপটটা আরও একটু কাছাকাছি আসবে এটার ক্ষেত্রে আরও কাছাকাছি আসবে তাহলে এর তুলনায় এর আকারটা কি হবে ছোট হবে এর তুলনায় এর আকার আরও ছোট হবে এর তুলনায় এর আকার আরও ছোট হবে কি বোঝা গেল তাহলে একই পর্যায়ে বাম দিক থেকে যতই আমরা ডান দিকে যাব আকার কি হবে ছোট হবে তার উল্টো করে যদি আমরা বলি যে ডান দিক থেকে যত বাম দিকে আসবো আকার কি হবে বড় হবে তাহলে দেখো গ্রুপ ভিত্তিক ধর্ম ছিল উপর থেকে নিচে আকার বৃদ্ধি পাবে আর পর্যায় ভিত্তিক ধর্ম হচ্ছে এই যে পর্যায় ভিত্তিক ধর্ম বাম থেকে যত ডানে আসবো আকার কি হবে বৃদ্ধি পাবে কি ক্লিয়ার হয়েছে যতই আমরা ডান থেকে কোন দিকে আসবো বামে আসবো আকার কি হবে বৃদ্ধি পাবে এবার খেয়াল করো বেসার্ধ যদি এদিকে গেলে আকার ছোট হয়ে যায় তাহলে বেসার্ধ তো ছোট হয়ে যায় তার মানে এই দিক থেকে যত আমরা এদিকে আসবো ব্যাসার্ধ তত বাড়বে অর্থাৎ একই পর্যায়ে ডান থেকে যত আমরা এদিকে আসবো তত ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পাবে কি ঠিক আছে তো আচ্ছা এরপরে দেখো ধাতুর ধর্ম দেখো সোডিয়াম যত সহজে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে ম্যাগনেসিয়াম কি তত সহজে ছাড়তে পারবে পারবে না অ্যালুমিনিয়াম কি তত সহজে ছাড়তে পারবে পারবে না তাহলে বাম দিকের মৌলগুলো সহজে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে আর যতই ডান দিকে যাবে ইলেকট্রন ছাড়তে বেশি কষ্ট হবে অর্থাৎ ধাতুর ধর্ম প্রথম দিকের মৌলগুলোর বেশি ধীরে ধীরে ধাতুর ধর্ম কমতে থাকবে দেখো সোডিয়াম কি ঘাড় ধাতু ম্যাগনেসিয়াম মৃৎকার ধাতু অ্যালুমিনিয়াম এদিকে আস্তে আস্তে কি উপধাতু তারপরে কি অধাতুতে পরিণত হচ্ছে তাহলে প্রথম দিকে কি ধাতুর ধর্ম বেশি ছিল আস্তে আস্তে ধাতুর ধর্ম কমছে আর অধাতুর ধর্ম বাড়ছে কি বোঝা গেছে আরেকটা বিষয় মনে রাখবা ধাতুর অক্সাইড হচ্ছে ক্ষারধর্মী আর অধাতুর অক্সাইড হচ্ছে অম্লধর্মী ধাতুর অক্সাইড কি ক্ষারধর্মী আর অধাতুর অক্সাইড কি 
অমৃত হবে ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে এটাও হয়ে গেল ওই দিকে গেলে যদি ধাতু ধর্ম হ্রাস পাই তার মানে ওই দিক থেকে এদিকে আসলে ধাতু ধর্ম বৃদ্ধি পাবে তার মানে ডান থেকে যত বামে আসবে ধাতুর ধর্ম তত বৃদ্ধি পাবে এবার খেয়াল করো আয়নিক্রন শক্তি আগে বলেছি আয়নিক্রন শক্তি মানে কি ইলেকট্রন সরাতে যে শক্তি লাগে সেটা আয়নিক্রন শক্তি তো সোডিয়ামের তুলনায় ম্যাগনেসিয়ামের আকর্ষণ যেহেতু বেশি তাই ইলেকট্রন সরিয়ে নিতে শক্তিও বেশি লাগবে কে ক্লিয়ার তো আচ্ছা ম্যাগনেসিয়ামের তুলনায় অ্যালুমিনিয়ামে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ যেহেতু বেশি তাহলে ইলেকট্রন সরিয়ে নিতে শক্তিও বেশি লাগবে তাহলে যতই আমরা বাম দিক থেকে ডান থেকে যাচ্ছি ইলেকট্রন সরাতে তত বেশি বেশি শক্তি লাগছে মানে আয়নিক্রন শক্তির মান বেশি হচ্ছে অর্থাৎ উল্টো করে বললে এদিক থেকে যত আমরা এদিকে আসবো আয়নিক্রন শক্তির মান তত কমতে থাকবে কি আয়নিক্রন শক্তির মান কমবে কোন দিকে ডান থেকে বামে আসবে ঠিক আছে তো আচ্ছা এরপরে ইলেকট্রন আসক্তি একই রূপ धातुर्म बृद्धि ठीक है शक्ति शक्ति उल्टा गणना समजी बंधन सन्नीश समी बंधन धन समजी बंधन अर्थात 
আর অধাতুর মধ্যে সাধারণত বন্ধন গঠিত হয় ঠিক আছে যেমন ক্লোরিন ক্লোরিন সর্বশেষে একটা একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে এই ক্লোরিনটাও আটটা হয় ওই ক্লোরিনেরও শেষ করতে করতে আটটা ইলেকট্রন হয়ে যায় অর্থাৎ কয়টা করে ইলেকট্রন শেয়ার করেছে একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করেছে তাহলে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় অধাতু মধাতুর মধ্যে তবে সঞ্জীবের সমযোজী বন্ধন এটা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার এটাকে আমরা একটু পরে আলোচনা করছি তারপরে দেখো ধাতব বন্ধন ধাতুর সাথে ধাতুর যে বন্ধন সেটার নামে কি ধাতব বন্ধন ধাতু প্লাস ধাতু তাহলে মনে রাখবা ধাতু আর অধাতু মিলে কি বন্ধন হয় আয়নিক বন্ধন অধাতু আর অধাতু মিলে কি হয় সমযোজী বন্ধন ধাতু আর ধাতু মিলে কি হয় ধাতব বন্ধন এখন থাকলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তাহলে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনটা এক প্রকার সমযোজী বন্ধনই কি বন্ধন সমযোজী বন্ধনই তো এটার নাম সন্নিবেশ সমযোজী কেন হলো পার্থক্য হচ্ছে সমযোজী বন্ধন যখন গঠিত হয় তখন দুটো পরমাণুই সমান সংখ্যক ইলেকট্রন শেয়ার করে ঠিক আছে অর্থাৎ দেখো এই হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আর ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে এখানে একটা সমযোজী বন্ধন গঠিত হবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আর ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে যদি সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় তাহলে এই বন্ধন কয়টা ইলেকট্রন থাকছে আচ্ছা প্রতিটা বন্ধনই কিন্তু দুটা করে ইলেকট্রন কয়টা ইলেকট্রন যদি এই দুইটা ইলেকট্রনের মধ্যে আচ্ছা আমি এক্স একটা পরমাণু দিলাম ওয়াই একটা পরমাণু দিচ্ছি এই দুইটা পরমাণু এক্স এর একটা ইলেকট্রন আর ওয়াই এর একটা ইলেকট্রন এক্স এর ইলেকট্রনটাকে আমি ডট দ্বারা প্রকাশ করেছি আর ওয়াই এর ইলেকট্রনটাকে ক্রস দ্বারা প্রকাশ করেছি এই দুইটা ইলেকট্রন যদি এইখানে থাকে দেখো তাহলে এখানে যে বন্ধনটা গঠিত হয়েছে এই বন্ধনের নাম হচ্ছে সমযোজী বন্ধন কিন্তু যদি এমনটা হয় যে এইখানে যে ইলেকট্রন দুটা রয়েছে দুটা ইলেকট্রনেই এক্স দিয়েছে ওয়াই কোনো ইলেকট্রন দেয়নি তখনও এখানে সমযোজী বন্ধন গঠিত হবে আর এই ধরনের বন্ধনগুলোর নাম হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনকে তীর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে ইলেকট্রন দিয়েছে তার থেকে যে নিয়েছে তার দিকে তীর চিহ্নটা দেওয়া থাকবে এই ক্ষেত্রে যে পরমাণুটা ইলেকট্রন সরবরাহ করছে সেই পরমাণুটাকে বলা হয় দাতা পরমাণু বা লিগ্যান অথবা লিজেন্ট যাই বলো ঠিক আছে আর এটার নাম হচ্ছে গ্রহিতা পরমাণু কি পরমাণু গ্রহিতা পরমাণু এখন আমরা এখান থেকে একটু জেনে নেব সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন যেহেতু ইম্পর্টেন্ট তাই এখান থেকে জেনে নেব যে কারা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করে তো যাদের এক জোড়া করে ইলেকট্রন দেওয়ার মতো ক্ষমতা রয়েছে তারাই শুধু সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারে অন্যরা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করে না যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে তোমাদের দেখাবো যে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন কত সাত তাই না ইলেকট্রিমিনাস করলে ওয়ান এস স্কোয়ার টু এস স্কোয়ার টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জে দুই দুই চার এই যে পাঁচ ছয় সাত নাইট্রোজেন ইলেকট্রিমিনাস এরকম তো এখানে দেখো অযুগ্ম বা বেজর ইলেকট্রন কয়টা আছে তিনটা এরাই সাধারণত বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে তাহলে নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে তিন কেননা এই তিনটাই কি করবে বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করবে কিন্তু যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে পাঁচটা কারণ আমরা জানি যে কোনো মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে সেটাই হচ্ছে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন কোনো মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হচ্ছে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন তাহলে নাইট্রোজেনের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে মোট পাঁচটি অর্থাৎ নাইট্রোজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে পাঁচ কিন্তু বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে কয়টা তিনটা তাহলে বাকি থাকলো কয়টা দুইটা তিনটা বিয়োগ করি বাকি থাকছে দুইটা অর্থাৎ এই দুইটা ইলেকট্রন হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন কি নাম ইলেকট্রনের মুক্ত জোর ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনগুলোর নামেই হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন কি নাম মুক্ত জোর অর্থাৎ এরা জোর গঠন করে নাই তাই ইলেকট্রনগুলোর নামই হচ্ছে মুক্ত জোর জোর মানে এখানে দুইটা মিলে জড়া হয়েছে এরকমটা না এই ইলেকট্রনগুলোর নামেই হচ্ছে কি ইলেকট্রন মুক্ত জোর ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে দেখো এরা কোনো বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে নাই তাই এদের নাম হচ্ছে মুক্ত জোর আর যারা বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করেছে তারা হচ্ছে বন্ধন জোর ইলেকট্রন কি ইলেকট্রন বন্ধন জোর ইলেকট্রন তাহলে এখানে যদি আমরা বলি যে কয় জরা মুক্ত ইলেকট্রন আছে এক জরা মুক্ত ইলেকট্রন আছে কয়টি মুক্ত ইলেকট্রন আছে দুইটি মুক্ত ইলেকট্রন আছে বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে এই যে এমোনিয়া এন এইচ থ্রি এরকম লেখার সময় সঙ্গে তো আমরা কিন্তু সাধারণত এরকম ভাবে ডট দিয়ে থাকি অর্থাৎ নাইট্রোজেনের তিনটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের তিনটার সাথে সমযোজী বন্ধনে অংশগ্রহণ করেছে আর একজোড়া ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের সাথে রয়ে গেছে তাহলে খেয়াল করো নাইট্রোজেনের এদিকে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে কি রয়েছে হাইড্রোজেন আর একজোড়া ইলেকট্রন উপরে রয়ে গেছে এগুলোর নাম হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন কি ইলেকট্রন তো যাদের এরকম মুক্ত জোর ইলেকট্রন রয়েছে 
তারাই সন্নিবেশ সমজাতি বন্ধন গঠন করতে পারে এখন দেখো এই একজোড়া ইলেকট্রন যদি আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় এবং এই দুটো ইলেকট্রনে যদি নাইট্রোজেন দিয়ে থাকে তাহলে এই বন্ধনটাকে ত্রিজক দিয়ে লিখতে হবে বুঝতে পেরেছো তাহলে এখানে কি হাইড্রোজেন কোনো ইলেকট্রন দিয়েছে দেয়নি তাহলে এই হাইড্রোজেনের যে ইলেকট্রনটা ছিল সেই ইলেকট্রনটা সে ছেড়ে দিতে পারবে প্রোটন আকারে তাহলে সে যদি ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেয় তাহলে পুরোটার উপরে চার্জ হবে প্লাস চার্জ অর্থাৎ এটা হচ্ছে দেখো এন এইচ ফোর প্লাস তাহলে প্লাস কেন হয়েছে বোঝা গেল কারণ এখানে যে চতুর্থ নাম্বার এই হাইড্রোজেন যেটা ছিল এটা যখন যুক্ত হয়েছে তখন সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আসছে মানে এইচ প্লাস কিটা এইচ প্লাস তার সাথে নাইট্রোজেনের কি বন্ধন হয়েছে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এবার দেখো যে ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিয়েছিল ওই হাইড্রোজেনটা সেই ইলেকট্রনটা তো ফ্লোরিন গ্রহণ করে মাইনাস হতে পারে তাহলে এই প্লাস আর ওই মাইনাস মিলে একটা কি হতে পারে আবার আয়নিক বন্ধন হতে পারে কি বন্ধন सन्नी समझी बंधन सर्वशेष कक्षपति नम्बर कक्षपथ मुक्त जोर इलेक्ट्रन अर्थात बंधन कारो साथ बंधन गठने अंश ग्रहण करी कंधन गठन कर मुक्त जोर मानी तो मिले एक तुम जोरा इलेक्ट्रन गुरु नाम मुक्त जोर इलेक्ट्रन मुक्त जोर बोलते जरा जरा बोझा बोझा गल जरा बोझाई बंधन तो क्लियर आलोचना मेरु साधारण समझते पूर्ण मात्रा पोलार की बोलो 
পূর্ণ মাত্রায় পোলার তাহলে এখন পোলার সমযোজী যোগ আর অপোলার সমযোজী যোগ দুইটা হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সমযোজী যোগের ভিতরে পোলার হতে পারে আর অপোলার হতে পারে তাহলে কোনগুলো পোলার আর কোনগুলো অপোলার সেটা লক্ষ্য করো যেমন পানি একটা কি সমযোজী যোগ পানি একটা সমযোজী যোগ না এখন দেখো পানির গঠনটা কেমন পানি এই যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন এরকম না পানির অণুগুলো হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন আমি দুইটা অণু নিলাম পানির দেখো এই হাইড্রোজেন আর এই অক্সিজেন এই বন্ধনে কয়টা ইলেকট্রন আছে দুইটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন দুটাকে হাইড্রোজেন আকর্ষণ করবে অক্সিজেন আকর্ষণ করবে এই বন্ধনের ভিতরে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে এগুলোকে অক্সিজেন আকর্ষণ যে করছে এই আকর্ষণের মাত্রাটাই হচ্ছে ঋণাত্মকতার মান যার আকর্ষণ করার ক্ষমতা যত বেশি তার মাত্রা বা ঋণাত্মকতার মান তত বেশি এখন যদি এই হাইড্রোজেনের মান এবং এই অক্সিজেনের মানের পার্থক্য করা যায় কম বেশি কার কতটুকু এই মানটা যদি পয়েন্ট ফাইভ উপেক্ষা বড় হয়ে যায় বিয়োগ ফলটা হাইড্রোজেনের মান আর অক্সিজেনের মান এর পার্থক্য যদি পয়েন্ট ফাইভ উপেক্ষা বড় হয় তাহলে এইদিকে একটা মাইনাস চার সৃষ্টি হবে আর এদিকে একটা আংশিক প্লাস চার সৃষ্টি হবে অনুরূপভাবে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এদিকে কী চার সৃষ্টি হবে প্লাস চার্জ কখন হবে এটা যখন এই মৌল এবং এই মৌলের ঋণাত্মকতার যে পার্থক্য রয়েছে এর মানটা পয়েন্ট ফাইভ উপেক্ষা বেশি হবে পয়েন্ট ফাইভ উপেক্ষা বেশি হবে কি বুঝতে পেরেছ তখন এরকম পোল সৃষ্টি হবে আর যে সকল যৌগের ভিতরে এরকম পোল বা মেরু সৃষ্টি হয় তাদেরকে বলবো আমরা পলার সমযোজী যৌগ অর্থাৎ পানি একটা পলার সমযোজী যৌগ কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখন অপলার কোনটা যদি এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন অর্থাৎ দুইটা পরমাণু এক্স আর কি বলছি আমি ওয়াই এখন এখানে যে ইলেকট্রন দুইটা রয়েছে এই দুটা ইলেকট্রন দুটাই আকর্ষণ করতে চাইবে এই মৌল এবং এই মৌলের ঋণাত্মকতার পার্থক্য যদি পয়েন্ট ফাইভের থেকে ছোট হয় পয়েন্ট ফাইভের থেকে কি ছোট তাহলে সেখানে কোনো পোল বা মেরু সৃষ্টি হবে না সেগুলোকে বলবো আমরা অপলার সমযোজী যোগ কি বলবো আচ্ছা আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখো যদি এই মৌলটা আর এই মৌলটা একই মৌল হয়ে যায় যেমন ক্লোরিন ক্লোরিন তাহলে দুটারে ঋণাত্মকতার মান কি সমান না তখন পার্থক্য কত হবে জিরো যদি দুটা মৌলের মধ্যে ঋণাত্মকতার পার্থক্যের মান জিরো হয়ে যায় তখন ওই যোগটার নাম হবে বিশুদ্ধ সমযোজী যৌগ কি বোঝা গেল তাহলে সমযোজী যৌগ আমরা আবার তিন প্রকার পাচ্ছি কত প্রকার পাচ্ছি তিন প্রকার বিশুদ্ধ সমযোজী যৌগ পোলার সমযোজী যৌগ অপোলার সমযোজী যৌগ কি বললাম একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ সমযোজী যৌগ দুই নম্বর কি বললাম পোলার সমযোজী যৌগ তিন নম্বর কি বললাম অপলার সমযোজী যৌগ তাহলে সবগুলো আমরা তোর ঋণাত্মকতার পার্থক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবো এরকম প্রশ্ন আসতে পারবো না আচ্ছা আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখো এখন এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা যে পলার যৌগুলো পলার যৌগুলো পলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে পলার যৌগ কথায় পলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে আর অপলার যৌগুলো অপলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে আচ্ছা খেয়াল করো তুমি তো এখন জেনে গেলে যে পানি একটা পলার সমযোজী যৌগ খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ভালো করে শুনবা পানি একটা কি যৌগ পলার সমযোজী যৌগ তাহলে পানিতে যে দ্রব্যগুলো ঢেলে দিলে বা যে যৌগুলো ঢেলে দিলে মিশে যায় সেগুলো সব হচ্ছে পলার এভাবে আমরা টেস্ট করতে পারি কোনটা পলার কোনটা অপলার আর যেগুলো যোগ করলে মিশে যায় না সেগুলো হচ্ছে অপলার খেয়াল করো পানিতে যদি কেরোসিন তেল ঢেলে দাও তাহলে এটা কি মিক্স হবে তাহলে পানি যেহেতু পলার আর এটা মিক্স হচ্ছে না অতএব কেরোসিনটা হচ্ছে অপলার কি বোঝা গেল আচ্ছা এবার দেখো অপলার যৌগুলো অপলার দ্রাবকে কি হয় দ্রবীভূত হয় আচ্ছা জানালায় যে জানালার গ্রিল এখানে যে রং করা আছে এই রঙে যদি পানি ঢেলে দিয়ে ঘষা হয় রং উঠবে উঠবে না তার মানে এই রংটাকে পানিটা ভেজাতে পারছে না মানে দ্রবীভূত হচ্ছে না কারণ কি পানিটা কি ছিল পোলার তাহলে রংটা কি নিশ্চিত অপলার যেহেতু দ্রবীভূত হচ্ছে না আচ্ছা আমরা একটু আগে প্রমাণ করলাম যে কেরোসিনটা হচ্ছে কি অপলার তাহলে কেরোসিন দিয়ে ডললে নিশ্চয়ই দ্রবীভূত হবে এবার কেরোসিন দিয়ে যদি জানালার গ্রিলে তুমি ঘষাঘষি করো তাহলে দেখবো রংটা দ্রবীভূত হয়ে উঠে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছ তাহলে কেরোসিন তেল হচ্ছে কি অপলার রং হচ্ছে কি অপলার তাই রংকে দ্রবীভূত করার জন্য কেরোসিন তেল নেওয়া হয় অথবা তারপিন তেল নেওয়া হয় রং করা রং মিস্ত্রি যারা রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে দেখবা তারপিন তেলের রং ঢেলে দ্রবীভূত করে তারপর জানালায় রং করে 
শুকিয়ে তখন ওটা বসে যায় পানি দিয়ে ডললেও আর উঠে না যদি তুমি এই রংটাকে পরিষ্কার করতে চাও তুলে ফেলতে চাও তাহলে তোমাকে তারপিন তেল দিয়ে আবার ঘষা লাগবে অথবা কেরোসিন তেল দিয়ে ঘষা লাগবে কি বুঝতে পেরেছ তাহলে পলার দ্রাবকে পলার যোগগুলো দ্রবীভূত হয় অপলার দ্রাবকে অপলার যোগগুলো দ্রবীভূত হয় এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আর ত্রিকোণ টেট্রাক্লোরাইড এদের মধ্যে একটি হচ্ছে পলার আর একটা হচ্ছে কি অপলার এখন তো কোনটা পলার কোনটা অপলার তোমরা ব্যাখ্যা করতেই পারবা কার সাহায্যে ঋণাত্মকতার পার্থক্য দিয়ে যদি ঋণাত্মকতার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেটা পলার হবে আর যদি ঋণাত্মকতার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ অপেক্ষা কম হয় তাহলে সেটা অপলার হবে আর যদি ঋণাত্মকতার পার্থক্য জিরো হয়ে যায় তাহলে সেটা বিশুদ্ধ সমযোজী যৌগ আর যদি এই মানটা ঋণাত্মকতার পার্থক্য ওয়ান অপেক্ষা বেশি হয়ে যায় তাহলে এটা পূর্ণ মাত্রায় মেরু সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে আয়নিক যৌগ কি যৌগ হয়ে যাবে আয়নিক যৌগ ক্লিয়ার তো তাহলে ঋণাত্মকতার পার্থক্য জিরো মানে বিশুদ্ধ সমযোজী ঋণাত্মকতার পার্থক্য জিরো থেকে পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে জিরো থেকে বড় পয়েন্ট ফাইভের থেকে ছোট এটা হচ্ছে অপলার সমযোজী যোগ্য ঋণাত্মকতার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ থেকে বড় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন থেকে ছোট সেটা হচ্ছে পলার সমযোজী যোগ্য তো ঋণাত্মকতার পার্থক্য পয়েন্ট সেভেন অপেক্ষা বড় এটা হচ্ছে আয়নিক যোগ একটু লিখে নিবা তোমরা এটা নোট করে যে তরি ঋণাত্মকতার পার্থক্য আর এখানে যোগ যেমন বিশুদ্ধ সমযোজী যোগ পার্থক্য হবে জিরো অপলার সমযোজী যোগ জিরো থেকে বড় बुजते बुझे प्राप्त सम्भवनाटालमण मान कि संक्रमण मान कि बराबर थे उठे जाए देखो चले आ घटे 
বুঝতে পারছো তো অ্যাসোমিটার সাথে পি অরবিটারের অধিগ্রহণ ঘটেছে তো এই অধিক্রমণটা হতে পারে সামনা সামনি অথবা পাশাপাশি যদি সামনা সামনি অধিক্রমণ ঘটে তখন সেখানে যে বন্ধন তৈরি হয় এটার নাম হচ্ছে সিগমা বন্ধন কি বন্ধন সিগমা বন্ধন আর পাশাপাশি যেমন দেখো এটাও পি অরবিটাল এটাও পি অরবিটাল দেখো পি অরবিটাল পি অরবিটাল দেখো তো এখানে অধিক্রমণ ঘটেছে সামনা সামনি তাহলে এখানে যে বন্ধনটা তৈরি হচ্ছে সেটা নাম হচ্ছে সিগমা বন্ধন কি বন্ধন সিগমা বন্ধন এটা সামনা সামনি হয়েছে মুখোমুখি 